back to its beauty by the King Kazimierz Wielki. The cathedral is dominated by three towers, the clock tower with its bark roof, the signal tower housing the most renewed Polish bell, and the bell tower with its smaller but silver bells called Maciek, Nowak and Kaworek. The royal castle has been rebuilt a few times and architecturally it brings different styles. Having finished admiring the Renaissance courtyard, visitors can enter royal chambers, among which highly recommended is Sala Poselska, Preliment Chamber, whose ceiling is ornamented with sculpted human head, and Sala Senatorska, Senate Chamber. Open for visitors are private king's apartments, armory and royal treasury, where you can see Polish crowning sword called Szczerbiec. Auf der Rückfahrt ist die Schönheit der Baukunst des Wawelhügels zu bewundern. Wir fahren an alten Festungsmauern, an der späteren neuzeitlichen Befestigung und an der Dieben- und Sandomischbastei vorbei. Die wichtigsten Gebäude auf dem Wawelhügel sind die königliche Residenz und die dreischiffige gotische Kathedrale der heiligen Stanislaus und Wetz. Nach dem Brand am Anfang des 14. Jahrhunderts ließ der König Kasimir der Große sie wieder aufbauen. Über der Kathedrale sind drei Türme zu sehen. Der Uhrenturm mit einem Barockhelm, der Sigismundturm mit der größten polnischen Glocke und der Turm der silbernen Glocke. Der Name des Letztgenannten erinnert daran, dass die Glocken Maciek Nowak und Gaworek, die sie beherbergt, aus Erz und Silber gegossen wurden. Die königliche Burg wurde mehrmals umgebaut und verbindet deswegen viele architektonische Baustile. Nachdem die Besucher den Renaissance-Innenhof bewundert haben, können sie in die Repräsentationsräume übergehen, wo sie unter anderem den Botensaal dessen Decke mit charakteristischen geschnitzten Holzköpfen geschmückt ist und den Senatorensaal besichtigen können.